one you shouldn't hurt at all. You won't. Iniciando bioescáner. Identificando nivel de acceso. Identificado sujeto clínico. Clasificación protector. Designación delta. Estado finado. Error. Actualizando todo estado. Un momento, por favor. ¿Qué es esto? Mi secretaria responde por ti. Delta, eh, eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? Un gran producto, Delta. Excelente, duradero. Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina. Concedido. a una dosis masiva de Adam. Para cuando oigas esto, habré activado todas las defensas de las instalaciones. Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas y acabar conmigo. Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo... Ah, una buena noticia. Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad. La contraseña es... Agnus Dei. Agnus Dei. Estas instalaciones pertenecen a la ciudad, a Ryan Industries, hasta que remitan los desórdenes. Aunque es una desgracia haber tenido que tomar estas medidas, debo admitir que es gratificante ver este edificio condenado. Fontaine ha desaparecido, Lam ha desaparecido, o casi. Al fin estoy solo, solo con mi ciudad. Diga la contraseña para entrar. Agnus Dei. Acceso concedido. Saludos, Gil Alexander. Te he oído. Mi imagen es propiedad de la compañía Delta. Igual que tú, no volveré a permitírtelo.
Diga la contraseña para entrar. Te lo advertí. Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y hay un atasco. Te falta el canto de un duro para pasar de enano a forzudo. Más fuerte y más fetén es el que pasa por Fontaine. Acceso de delegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo. Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio. Delta, no pierdas el tiempo. La sala de seguridad no está a tu alcance. Si de verdad quieres ayudar, hay que fregar los baños. Aquí tienes un par de empleados de ayuda. Tiempo es oro, puto parásito. Tienes que ir a no deberte las conmigo, Parece que la cárcel fue una bendición. Ryan ha muerto a manos de su propio hijo. Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo, codificado como WYK. Era una especie de gatillo verbal que el chico obedecería como una orden infalible. En cierta forma, este triste ser, este medio hombre, había escapado del yo. Sumamente inteligente, pero sin libre albedrío, con todos sus útiles puntos ciegos. ¿Y si hubiera sido adiestrado para defender el... ¡Yo diseñé esa máquina delta! ¡La manoseas como un babuino amoroso!
Ese relé de señales, Delta, vale diez veces más que tú. Tirano contempla el mundo y dice, todo esto es mío. Y por medio de la fuerza huella, lo consigue. Para el tirano toda la creación es relativa a él. El sol y la luna giran. Para el tirano, hasta la justicia es caprichosa. Solo él es digno de sopesar, de medir.
en entredicho. Ahora mismo, mientras grabo esto, no salgo de mi asombro. No he dejado de estudiar psiquiatría para conocer todos los estratos de la conciencia. Pero la inteligencia no requiere introspección. El hijo de Ryan fue más efectivo que sus rivales conscientes. Vivió sin interrogantes. Podría acabar con el yo y salvar el mundo. Estoy muy decepcionado, Delta. La destrucción de los activos de Fontaine se castiga con el despido inmediato. ¿Lo quieres? ¿Más claro? ¡Despedido! 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 ¡Le has ganado una batalla mental a un electrodoméstico! Oh, stupid! Ah! 
se ocultan en los enemigos caídos esperando nuevas presas. Al habla Eleanor Lam. Hace muchos años, desde mi último diario. Madre encontró una forma de rehabilitarme psicológicamente. Pero no puede eliminar esta... esta cosa de dentro de mi cuerpo. Me miro en el espejo y veo un monstruo. Recuerdo muy poco. Solo una sensación artificial de paz y un hambre compulsiva de Adam. El doctor Alexander intenta ayudar a adaptarme. Es responsable de parte de mi estado, pero quiere intentar arreglarlo.
La investigación con plásmidos necesita sujetos de experimentación humanos. Es nuestro pequeño secreto sucio. Y para ser sincero, Raptor no quiere saber nada de eso, siempre que el producto final sea bueno. Los voluntarios escaseaban a pesar del colapso económico. Un hombre llamado Sinclair nos ofreció un suministro ilimitado. Nos alquilaba los sujetos sedados sin hacer preguntas. en la nariz, chico. ¡Ay! 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 
Por fin he encontrado la respuesta. 